കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡ് പാലത്തറയിലെ വ്യാപാരിയെ വാർഡ് കൌൺസിലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ വാർഡ് കൌൺസിലറായ മങ്ങാടൻ അബ്ദുൾ നവാ ന്യൂസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ മങ്ങാടൻ താങ്കളെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ആരോപണമാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവാ ന്യൂസിലൂടെ അവിടുത്തെ ഒരു വ്യാപാരി ഒരു ഉന്നയിച്ചത് ഇനി ഗുരുതരമായ ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈസൻസ് വരെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ട നടപടി വരെ താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ആരോപണം രണ്ടാമതൊന്ന് അദ്ദേഹം വിദേശത്തായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തോളമാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആറ് വർഷത്തോളം ആ സ്ഥാപനം അതേ സ്ഥലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ആ സ്ഥാപനം ഇദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓരോ ദിവസവും താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശോധിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ കടക്കൽ ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടത് വാർഡ് കൗൺസിലറല്ല അത് കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയിൽ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൊടുക്കണം അത് വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ ജോലിയല്ല ഒരു വാർഡ് കൗൺസിലർ ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിന്നാൽ നടക്കുന്നതാണോ കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഇന്ന് വരെ ആ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ കടകൾക്കും ലൈസൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ഈ കടക്ക് മാത്രം ഒരു തടസ്സം പക്ഷേ അവരുടെ ആരോപണം മറ്റു കടകൾക്ക് അത് പരിസരത്തുള്ള മറ്റു കടകൾക്കൊന്നും ലൈസൻസ് ഇല്ല ഈ തങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ദിവസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എച്ച് ഐക്ക് കോട്ടക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഒരു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെങ്കുവട്ടി തൊട്ട് ചെനക്കൽ വരെ പല കടകളിലും നിരോധിത മേഖല നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാൻ മസാലകൾ പാൻ ബ്രാക്ക് ആൻസ് ഇത് വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉറവിടം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കടകളിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിലും നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയതായിരിക്കാം ലൈസൻസ് പോലും ഈ കടയ്ക്ക് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ പോലും ഇല്ല എന്നൊരു സൂചനയും കൂടി അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് രേഖയിൽ കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എച്ച് ഐ ഹെൽത്ത് വിഭാഗമാണ് ഒരു വാർഡ് കൗൺസിലർ നഗരസഭ ലൈസൻസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു ആരോപണമാണ് ഈ താങ്കൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുറന്ന് നടപടി തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ നടപടി തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവും അതായത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തത് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാൻ ബ്രാക്കുകൾ ആൻസുകൾ വിൽക്ക മാരകമായ ഉൽപ്പന്നം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലൈസൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖകൾ അനുസരിച്ച് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കോട്ടക്കൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിനെതിരെ എല്ലാമായി ഒരു ശക്തമായ നടപടി നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെ ഈ ശക്തമായ നടപടി എടുത്ത് നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോകണം തന്നെയാണോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നടപടി എടുക്കുക തന്നെ വേണം നടപടി എടുക്കുക തന്നെ വേണം പരാതി ലഭിക്കണം അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരാതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടപടി പരിശോധിക്കും
അത് താങ്കളുടെ വാളിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അംഗനവാടിയിൽ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ സോറി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പാർപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇവരോട് താങ്കൾക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായത് എന്നൊരു ആരോപണവും പറയുന്നു ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ലീഗലായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം കണ്ട് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പരിശോധിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിയോ കുടുംബവൽക്കരിക്കണേൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇല്ലീഗലുള്ള സ്ഥാപനം ലീഗലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വേണ്ടത് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരോപണം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിക്കല്ല വേണ്ടത് അവിടെ ലീഗുകാരുണ്ടാവും കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ടാവും ഇവർക്കെല്ലാം കടകളുണ്ടാവും ഒരു കടക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈസൻസ് നേടാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക അത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അതിന് കുത്തം പറയേണ്ടി വരും ഒരു വ്യാപാരിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വ്യാപാരികളും ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടികളും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അല്ല പരാതി പരിശോധിക്കണം അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ജോലിയാണ് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത് നടപടി ശക്തമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും താങ്ക് യു സാർ ഇത്രയും നേരം നവാ ന്യൂസ് സെൻറ്ററിൽ വന്ന് ഈ വിഷയവുമായി ദി കോട്ടക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സീനത് സിൽസൺ സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ